தென்னாட்டு <laughs> <laughs> நெருப்புல <laughs> பிறந்தா <laughs> 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 என்ன இருக்குது நாடு இருக்குதா நகர இருக்குதா சொத்து இருக்குதா சொக்கிறது என்னத்தான் இருக்கு வெளிப்படாது <laughs> 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 நீங்களே சொல்லி அனுப்புங்க இப்ப பிறந்தது நீ நீ அடிக்கிற அடி எங்க ஏன் புருஷ அடிக்காத அடியா நீ அடிக்க அடிச்சு அது நிக்க வச்சு அடிக்கிற என் புருஷ படுக்கு வச்சு அடிச்சாரு கும்மி வச்சு அடிச்சாரு என்ன முடிவேன் <laughs> 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 
அப்படியா சரி குடுக்கணும் உனக்கே குடுக்குறேன் ஓட்ட ஓட்டிக்கிட்டு சீக்கிரம் வந்து சாரி வண்டியாபுரம் அங்க வண்டியாபுரத்துக்கு வந்து நான் பெண்ணாகரம் போய் அப்படி சேலம் போயிருவோம் வண்டியாபுரத்துக்கு வாடி சரி போக்கி என்ன மாமேல வாடிங்கற நல்லா இருக்கு அங்க
நீ பிறந்த உடனே சூரியனை அதாவது நீலா பானத்தினால் அகற்ற அவர் உன் திருமணத்துக்கு வர மறுத்துட்டாரு அதனால சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் ரெண்டு பொங்கலை வைத்து சந்திரனையும் சூரியனையும் சகல தேவர்களும் வரவழைச்சோம் தேவலோகத்தில தேவ சபை கூடியது தன்மளவி செய்த தவறு அவருக்கு தெரியல தேவேந்திர சொன்னது பத்தினியாக பட்டவள் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறாரா என்பது கேள்வி இவர் எந்திரிச்சதும் இருக்கிறார் என்று கை தூக்கிட்டார் அப்ப அடுத்த தேவசபை கூடும் போது அந்த பத்தினி கொண்டுட்டு வரணும் அப்படி என்று சொல்ல நேரம் மனைவி இடத்தில் சென்றார் அப்ப வஜ்ஜ சொல்றாரு ஒரு கேலித்தனமான ஒரு வார்த்தை தேவலோகத்துல என்ன சாமி நடந்ததுன்னு கேட்டால் வஜ்ஜஸ்வருடைய மனைவி ஆயிரம் பேர்த்துடன் சேர்ந்தவளுக்கு சம்மானம் வழங்குறாரா தேவேந்திரனார் அவர் கையில ஒரு குழந்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த தேவர் சபையில் அந்த சன்மானத்தை நாம வாங்கியிருக்கலாமே உன்ன ஒண்ணுதான் பாக்கியா இருக்குது இந்த குழந்தைய பிடி அதிக வருஷம் தானே போயிட்டா அதாவது சண்டிகை தொண்ணூத்தொன்பது <laughs> <laughs> தங்கையை <laughs> 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 அவ போய் அந்த அக்கனி கம்பத்தை கையில தொட்டா கம்பம் எந்திரிச்சு நின்றது மேல கொஞ்சம் வளைவாக நின்றது அம்மா நீ பத்தினியாக இருப்பது சரிதான் மேல கொஞ்சம் வளவா இருக்குது காரணம் யாது தேவர்கள் அப்படி கேட்க அந்த பெண் சொல்றா எங்க வீட்டு வழியாகத்தான் சப்த ரிசிகளும் சகல முனிவர்களும் வருவார்கள் அதனால நான் குழந்தைக்கு அதாவது ஆடையை சுருட்டி விட்டு பெருந்தொடை தெரியும் அளவுக்கு பால் ஊத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பக்கம் சத்தம் கேட்டது எழுந்து பார்த்து உடனே ஐயோ அவசமாக இப்படி நாம் ஆடையை சுருட்டி விட்டு பால் ஊத்திக்கிட்டு இருந்தோமே இவங்க பார்த்து என்ன மனசுல நினைச்சாங்களே அப்படின்னு மனசுல கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டோம் வேற எதுவும் இல்ல சாமின்னா கம்ப நேரா நின்று இதற்கு மேல இந்த மண்ணுலகில் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தால் ஒரு பத்தினி பெண்ணை தான் திருமணம் செய்யணும் என்று வதுசராக பட்டவர் ஒரு ஆத்து மணலை மூட்டையாக கட்டி தோலு மேல போட்டுக்கிட்டு காணக வழியாக திரும்பிட்டார் போகின்ற வழியில பெருத்த ஒரு காணகம் அந்த அடர்ந்த காணகத்துல ஒரு சின்ன குடிசி அந்த குடிசியில வயதான ஒரு பெரியவர் ஒரே ஒரு பெண்ணு வாலிபமான பெண்ணு சாமி அந்த பெண் அருந்துதி பெண்ணு ஐயா பெரியோரே இந்த நேரத்தில் அந்தி பொழுது ஆச்சு எங்க போறீங்க நம்ம மான் அப்படி காணகத்து வழியாக வந்து ஒரு நகரத்தை தேடி போறனார் எங்க போகாதீங்க அந்தி பொழுது ஆச்சு இருங்கன்னார் சாப்பாடு சாப்பாடு கொடுக்க நான் சாப்பிட மாட்டோமா பத்து நீ கையில தான் இந்த சாப்பாடு நான் சாப்பிடுவேன் நான் கொண்டு வந்திருக்கும் மணலை சாதமாக செய்து கொடுத்தால் நான் சாப்பிடுனார் 
இந்த மணல் எப்படி சாமி சாதம் ஆகும் என்று கேட்டார் பத்தினியாக உண்மையானால் அதாவது அனல் மூட்டி அதில் கொட்டினால் சாதம் ஆகும் என்றால் இந்த பெண்ணு உலக வைத்து தண்ணியை காய வைத்து இந்த மணலை கொட்டிச்சு ரொம்ப பெண்ணு சோறு வெண்மையாக பொங்கி வந்தது இவள் தான் பத்தினி இவ்வளவுதான் நாம திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று தந்தையார் இடத்துல கேட்கிறார் அவர் வஜ்ஜஸ்டார் இந்த பெண்ணை எனக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படி என்று கேட்க என் மகள் சம்மதித்தால் நீ திருமணம் செய்யணும் அப்ப அந்த பெண்ணை கேட்கிறார் என் மனபூர்வமான சம்மத சாமி நான் ஒண்ணு பண்ணிக்கிறேன் அந்த பெண்ணை திருமணத்தை செய்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தும் போது தேவர்கள் எல்லாம் பார்த்து நகைக்கிறார் என்னவென்று ஜாதியில் அதாவது தாழ்ந்தப்பட்ட ஜாதியான ஒரு பெண்ணு உயர்ந்த குலத்து பெண் எத்தனையோ பெண் இருக்கின்றார் அவர்கள் எல்லாம் பத்திரிதனம் இல்லாமல் இந்த ஜாதியில் இறக்கப்பட்டவளால் ஒரு பத்தினி என்று தேவர்களால் இகழ்ந்து சிரிக்க அவர் சாபத்தை கொடுத்துட்டார் நான் பத்தினியும் உண்மையான தேவர்களுக்கும் அனைவர்களுக்கும் பிசாட்சி ரூபமாக போகணும் பிடிக்க சாபத்தின் கொடுத்தார் தேவர்களுக்கெல்லாம் பிசாட்சி ரூபமாக ஏற்பட்டது அன்று முதல் அந்த அருந்தது பெண்ணை அவள்தானே பத்தினி என்று முன்ன எங்க அதாவது அரைத்து அரைத்து நீ தேய்ந்து போகும் என்று முன்னால வைத்தார்கள் அதனால இந்த அம்மிய மிதித்து மகனே பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வாண்டு வாழ்ந்த மண்ணீர் சமுதாயத்துக்காக பாடுபட்ட நம்ம காடு வெட்டி ஜெய குருவா 
செத்து சுபலோகம் வாழ்ந்து வைகுந்தம் தாலோக சாருப்ப சாயுச்சா சாமி பாண்ட சொல்லக் கூடிய நான்காம் பதவி அடைந்த நேபராத்தினால் ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து கந்த புராணத்தில் இடம் பெற்ற வன்னிய புராணம் மந்திர மாலை திருமணம் என்ற நாடகத்தை ஏட்டால் உள்ளத பாட்டாக படித்து இந்த நாட்டால் ஓதினோம் நடத்தக்கூடிய நாடகத்தில் யாது ஒரு பிழையிருக்கணும் இளந்தமிழ் நாடக சபா இன்னும் அருமை தம்பி நமது ஆருயர் நண்பர் நாகமாணிகன் அவருடைய குழுவின் இன்னும் அருமை தம்பி நமது மன்னாவன் அவருடைய குழுவை அழைத்து வந்து இந்த நாடகம் அரங்கேற்றம் இந்த நாடகத்தில் யாது ஒரு பிழையை இருப்பினும் எங்களை அடியோ நம்ம அன்னைக்கு வேண்டும் எங்களுடைய நாடகம் இத்துடன் வச்சிட்டு அனைவர்களும் வேண்டுபவர்களான் அன்றைய வணக்கம்